Hej och välkomna till Kias bod. Min podd om stickning och spinning och andra saker som jag gör. Idag är det den fjortonde podden som jag spelar in och det är den 12 augusti. Eh, och det, idag är det min sista semesterdag. Nu har det gått fem veckor och eh, nästa vecka är det, är det dags att börja jobba igen. Så mm, får passa på att spela in en podd nu, det sista jag gör här. Sen, eh, sen är det dags, vardagen kommer tillbaka. Men det ska bli rätt så skönt tycker jag. Den här sommaren har varit väldigt... Eh, Väldigt lång och väldigt varm så vi är nog många som längtar efter lite, lite svalare väder och lite höst nu så det, det ska bli bra. Det känns skönt att göra det. Och jag är tillbaka i växthuset. Idag är det inte så, inte så varmt och bra ljus och mm, vi kör här. Ingen regn och allt är perfekt så då passar jag på att vara i växthuset igen. Jag har lite färdiga projekt idag. Som jag tänkte visa er. Eh, och li- lite pussel har jag hållit på med också. Lite andra saker än stickning. Det har blivit lite, lite andra grejer. Och det här är en sak som jag har gjort. Jag vet inte om ni ser här. När jag var på Gotland nu sist så gick jag på stranden där. Och det var ju den här röda, röda månen skulle ju komma där på jag tror det var fredagkvällen. Det, det var ju så målet man såg inga röd måne, men jag gick i alla fall där på stranden och plockade lite pinnar. Medan jag gick och väntade på månen då, skulle titta fram mellan molnen. Och sen när jag kom hem så har jag borrat små hål i, i pinnarna och så satte jag en liten pärle emellan och så tänkte jag att det ska hänga här ute i trädgården som ett litet vindspel. Så det har jag roat mig med. Och sen när jag var uppe och badade vid vår lilla sjö så gick jag faktiskt där uppe och plockade också och tänkte att jag skulle göra en till. En, en, hemma, en hemma och en, en Gotland. Så. Mm, det var lite roligt. Eh, och sedan har jag ju stickat färdigt mina, mina strumpor. Jag hade ju stickat den ena förra gången. Eh, och nu har jag stickat färdigt båda. Och jag har skrivit färdigt mönstret eh, på dessa strumporna också. Eh, så att, eh, det är färdigt projekt. Och det var ju stickat, jag, jag hittade ju på det här, och det var stickat i eh, lang yarn, den gröna. Och det här var lite olika rester som jag hade låg. Men eh, den gröna var det här lang yarn, Javol tror jag att den hette. Det är den som har den här lilla, lilla extra trådrullen ligger i, som man ska kunna förstärka häl eller ja, hur man vill. Men eh, mm, jag ska prata mer om de här sockorna lite senare. Men nu är de färdiga i alla fall. Så. Och ett färdigt projekt till då som jag har. Det är ju denna tröja som jag har på mig här. Den, eh, den hade jag inte ens börjat på när, vi, när, vi, när jag spelade in förra podden. Eh, denna eh, la jag upp till i torsdags. Eh, torsdags eftermiddag började jag på denna. Så torsdag eftermiddag, rätt så, rätt så många timmar ändå på fredagen och ja, relativt många timmar på lördagen också kan jag säga. Jag var på stickcafé och sen så la jag några timmar till på eftermiddagen när jag kom hem. Men tre dagar, två, två och en halv dagar kan jag säga. Två dagar med rätt så mycket stickning och sen en eftermiddag. Så, och det är eh, Ranunculus heter denna, denna tröjan. Och den är, det är ett japanskt mönster och design är Midori Hirose. Jag skriver här nere sen för att jag uttalar ju så konstigt. Men väldigt lättstickad, lite annorlunda. I, det var lite roligt det här för att uppläggningen var lite annorlunda. Det är lite olika, alltså lite annorlunda mönster som jag inte har gjort förut. Så det var faktiskt jättekul. Eh, och jag har stickat den i, i ett onion. Eh, nässel, eh, nässelgarn. Eh, och det är egentligen ett sockgarn det här. Onion. Nu sitter det ju en lapp rakt över där. Eh, och det har gått åt... Jag köpte fyra sådana här. Eh, just det. Och det har inte, den sista har jag inte ens börjat på. Och på den tredje är det kvar eh, rätt så mycket då. Eh, och jag har förlängt, som vanligt då, den är, blev rätt så kort ändå. Jag förlängde inte så mycket som jag brukar. Men eh, alltså jag, ja, 
på en klänning så här tycker jag att det är okej okay att den är lite kortare. Men eh, jag vet inte till jeans. Eh, jag är inte så mycket för det där med höga byxor och så. Men ja, vi får se. Jag, så här tycker jag den kändes jättebra. Och jag kan även tänka mig den för den är rätt så lös i att man har en långarmad, eh, långarmad t-shirt inunder. Liksom, och sen kan man ha den bara som en över en övertröja så. Men jätterolig att sticka och snabbt och det är liksom, äh, man kände verkligen äh, att det, det gick undan. Och det var stickat på äh, sticko 6 så att det gick fort gjorde det, jättefort. Men det var en rolig stickning faktiskt. Om ni, har, om ni har en helg när ni sitter där hemma och inte har någonting äh, särskilt inplanerat så kan ni sticka denna. Då går det på en, he på en helg och sticka en sån här tröja. Äh, så det, det var den. Sockorna och den. Och mitt pyssel. Eh, och det jag har gjort med då, som inte är stickning. Jag la ut en bild på Instagram i, igår kväll. Jag eh, har köpt eh, någonting. Jag, ni kommer säkert ihåg det här för att eh, när Marie var här och eh, pratade med mig i växthuset. Så hade hon med sitt broderi som hette Sashiko. Och jag eh, fick ut av Marie igår ett eh, Sashiko. Och jag satt uppe i natten så till klockan var över tolv. Jag kunde inte sluta. Det var så himla roligt. Så den är färdig. <laughs> jag satt och stickade färdigt. Eller broderade färdigt den här i, i går kväll. Jag började, först stickade jag klart den här. Och fick lagt den liksom på blockning. Så, och sen så tänkte jag att nej, jag ska börja och testa det här. Och se, och se vad jag tycker. Och det var ju så himla kul. Så jag tror jag började vid sju och slutade vid... 12, halv ett eller någonting, då var jag färdig med hela denna. <laughs> och sashiko, det är ungefär som att kvilta. För er som har kviltat när man, när man syr lapptecken. Så kviltar man ju liksom det här lapptextyget på en, någon sån här vadd eller något täcke eller någonting för att få lite, lite tjock så. Och, och det är samma typ av stygn det här, bara upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och i, i Japan så använder de det här också mycket till att, att laga, laga kläder. Liksom. Då har du ett hål så tar du en lapp, antingen baksidan eller framsidan. Och sen så kör du ett mönster då med det här stygnerna. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och det finns jättemycket. Jag ska se om jag kan lägga in lite olika bilder här. För att ja, jag blir ju lite nördig när jag sätter igång med någonting. Så när jag satt och broderade det här igår så körde jag igång på Youtube. Och så satt jag och, och kollade en massa såna här Sashiko-filmer om folk som pratade om Sashiko. Och nej, det var lite, lite roligt. Så, och där kom det ju fram en massa olika, eh, olika sätt liksom och, och massa olika mönster. Och det här kan man, om man googlar på Sashiko-mönster... Då kommer det fram massa mallar eh, som, som man kan eh, skriva ut och så kan man ju ta ett karbonpapper och rita av på ett, eh, på ett eget tyg och så kan man ju liksom brodera fritt. Man behöver inte köpa. Men detta är ett kit som jag köpte eh, och det är ett färdigritat liksom, eh, mönster på den här då. Eh, och det köpte jag ut av hon Marita Rolin skriver här nere. Hon har på sin hemsida. Nu har hon inte jättemånga kvar. Jag tror bara att hon hade det här mönstret har hon kvar och sen ett mönster till men hon kommer nog att få ta in mer av det här för att det här känns verkligen som någonting som som folk tycker är roligt. Det blir någonting annorlunda och nej, jag tyckte det var jättekul och jag ska göra en projektväska. Det var ju det vi pratade om jag och Marie vad hon skulle göra med sin. Så att jag kommer nog att och liksom sätta en dragsko här uppe. Och så liksom sy ihop det här till en påse och ha det som en liten projektväska. Eh, ja. <skratt> så, färdig, eller ja färdig är ju inte mer färdig med broderingen. Så nu ska jag sy ihop den här då. Eh, och i morse när jag eh, drack mitt morgonkaffe så kom jag på att jag ska göra ett eget mönster. Och jag har ett linnetyg, jag vet inte om det här syns så bra nu. Uh, ett brunt linnetyg och brunt och vitt tycker jag är snyggt för att det, det garnet som jag köpte då det var något speciellt garn till uh, till det här sashiko och, och det var ju rätt så jag köpte en stor uh, så jag har rätt så mycket kvar till den jag har ju bara liksom börjat och då tänker jag att vitt och det här bruna är väldigt snyggt ihop så uh, 
det, det tänkte jag att jag skulle få se om jag får sticka något mer nu. Nu kommer jag väl sitta med det här. Men jag ritade i alla fall upp en, en ny som jag också ska ha till en projektväska tänker jag. Eller någon form av påse. Kanske kudde eller ja, jag vet inte vad det blir. Men det tänkte jag i alla fall. Det blir nästa, nästa sånt här Sashiko projekt som jag sätter igång med. Och min man han sa det, åh vad, vad snyggt, det där kan ju du få laga mina jeans med. Så att, och det tror jag, det har jag sett på några bilder, att jeans och den här vita tråden är ju skitsnyggt också. Eh, det klassiska japanska, det är det blåa och det vita. Eh, den, och även eh, med vitt, eh, vit, och det tror jag att Marita hade mycket kvar av den vita påsen. Och då kan man ju ta en blå tråd istället eller röd tror jag att hon hade också men det, det klassiska är liksom det här blåa och vita men jag kör, jag kör min egen variant som vanligt och nu ska jag göra en brun och en brun och vit tänkte jag till nästa projekt så det var det också och eh, sen har jag ju eh, jag har faktiskt stickat lite också vi har haft eh, huset fullt här. Det har gått lite längre tid mellan, eh, mellan mina poddar denna gången. För jag har haft, eh, jag har haft alla, inte alla mina barn, jag har inte haft gottlänningarna här för där var ju vi. Men jag har haft min stora son och hans eh, fru och eh, mitt lilla barnbarn. Och jag har haft eh, Tres, Christians dotter och hennes två eh, stora killar. Och sen har Köpenhamnsgänget varit här. Så vi kom aldrig iväg till Köpenhamn utan de kom hit. Och det, de har ju... Det, det är ju en, två år i sig. Och sen är det ju tvillingar. Och de är alltså... Eh, elva månader är de. Och jädra vilken fart. Två stycken du vet som kröp runt. Och de var överallt. Och så den här tvååringen då. Ja, så det, vi har varit många här i huset och det har varit väldigt mycket med barn och äh, jag har inte haft tid, inte haft tid att sticka och inte haft mycket tid liksom för mig själv så, men äh, när de åkte hem sen så sa jag att Christian, prata inte med mig. <laughs> nu vill jag bara sätta mig och sticka och vara i fred en liten stund, alltså hela den eftermiddagkväll där, så ja, jag kände det var så, huvudet var helt slut, helt färdigt. Men jag, jag har i alla fall, jag fick ju ändå liksom stickat lite granna och så. Så att, eh, jag håller ju på med de här knästrumporna också. Och det har jag stickat färdigt. Eh, stickat färdigt eh, den första. Eh, och det sa Therese direkt när hon kom. Åh oh, vilka fina orange, jag älskar orange. Så, ja. Ja, ja, så de här får jag nog inte behålla kände jag. Utan de, de får Therese. Jag har ett par nästan likadana fast jag har med beige här. Så att jag, jag har ju ett par... Det är mest det här att man liksom vill, vill sticka upp det garnerna man har, tycker jag. Men den första knästrumpan är färdig och jag är på gång med nästa. Och de stickar jag ju i, i en... Nu ska vi se här vad den hette då. Åsterman Stepp. Och den, det räcker till rätt så mycket. Jag delade den, jag vägde den när jag började närma mig, det var nog efter härlen här, så vägde jag upp så att jag delade upp det på 50 så att jag har 50 gram kvar här. Och då kände jag att det sista kommer inte att räcka. Så då randade jag den här med en bärs för att liksom dryga ut det lite grann och sen tog jag en orange, en orange tå. Och jag gjorde samma häl som, som på den där jag gjorde fel. Tyckte jag var så fint så den gjorde jag på denna också. <laughs> Med det här att jag tog en, en annan färg på den här sista lilla biten här. Och jag har gjort en förstärkt häl där jag har lagt... Eh, du kan ju välja att lägga tråden... Eh, antingen kan du dra den här tråden eh, bakom eller framför. Och då får du en randig häl. Men här har jag dratt vartannat var bakom och vartannat var framför. Och då får du ett litet rutmönster som är rätt så fint. Tycker jag. Så man, man kan ju liksom göra lite olika. Det, det fyller ju samma funktion att det blir en förstärkt häl. Så det gjorde jag med den. Och de andra två var ju också lite rester. Som jag hade bara en bärs och en, en orange. Så... De ska jag komma igång med nu och de här gick ju ner lite grann i, i stickenummer. Jag brukar ju sticka på två och en halv år och jag köpte ju nya stickor på 2,25 år för att liksom tajta till sockan lite grann. 
Så det, det gör jag med denna och jag vet egentligen inte om det syns så himla mycket skillnad om man jämför med det andra. Men det räckte ju inte lika långt i alla fall. För den andra strumpan som jag stickade, den andra knästrumpan som, som jag håller till mig nu då. <laughs> den, den räckte till en hel knästrumpa. Så att lite har det liksom, går lite mer garn går det till denna men det gör ingenting. Så en bit på väg på den också. Det rör på sig lite grann där. Och eh, ska vi ta denna först nu då. Therese hade ju med sig nu då. Från, eh, jag glömde ju min den här stickningen i Halsberg. Eh, Mörtel utav Kate Davis. Och jag har fått stickat färdigt en ärm på den. Och jag har liksom kommit igång med den andra. Men det, det var då jag la upp den här istället. För det var den här dagen när det var så där 30, 30 plus. Och jag bara kände, gud jag kan inte sitta med den här stora i knät. Liksom, jag måste ha något enkelt, lite lättare och så. Och då var ju det här bra. Eh, men jag, jag, jag får jag berätta det här för er då. Jag eh, har gjort fel. Jag har gjort fel på den här. Jag är visst trött på mig själv. Jag, ja. Man stickar ju den här eh, kroppen. Stickar du nerifrån och upp. Det har ni ju sett att jag liksom började här och sticka. Och då hade jag ju en viss ordning här. Bärs, blå och rosa. Bärs, blå och rosa. Sen när du stickar ärmen. Så plockar du upp här uppe. Uppifrån. Och så stickar du neråt. Och jag stickar samma ordning på färgerna som jag har stickat. När jag stickar nerifrån och upp. Det har jag stickat när jag stickar uppifrån och ner. Så att eh, om ni ser här så rosa, rosa. Men där är det blå då. Och bärs och blå och bärs. De är liksom skiftade där då. Ordningen på den är liksom fel mot ordningen på den. Men jag orkar inte bry mig känner jag. Jag kan inte, alltså det går inte. Och så var det någon som sa igår på Sticka Fet. Men i Japan, det här blir det så här Japan inspirerat. Den är Japan, broderiet i Japan. Och i Japan säger de att det ska finnas någon liten defekt på en tröja. För att liksom göra den, göra den personlig och ja, att det blir liksom sin egen grej. Så, så det, det här blir min egna grej liksom på den här tröjan kände jag. Och när jag försökte förklara igår på Sticka Fet vad jag hade gjort för fel så stod de och tittade, men vad då? Vad då? Vi ser inte, vad menar du? Liksom, så att man kanske egentligen inte tänker så mycket på det och jag såg ju inte det förrän jag hade stickat färdigt hela. Liksom att shit, det här blev ju fel. Så det får bli så. Jag gör, jag gör, jag gör fel igen på andra ärmen också och sen får det vara så. Jag, jag bryr mig inte. Kände jag. Det får vara så. Jag är jätteglad att jag är på gång med den här och nu, nu svalnar det av så nu tänker jag liksom ta tag i och sticka, och sticka det sista på den här ärmen. Så så går det med den och den stickar jag ju i, i Isager Highland Wool. Så Kate Davis mörteltröja. Det är så med den. Man tappar lite, lite, lite geisten när man, när man gör fel. Jag, alltså egentligen spelar det ingen roll men ändå så blir det det här att man är så, åh nej. Och jag har ytterligare en sån grej nu. Det här är inte fel <coughs> men jag kände när jag, när jag stickade. Jag håller ju på med den här hanselhappen. Och... Jag tyckte så mycket om färgerna och det kändes så bra och jag tyckte det var så roligt att sticka den här och det skulle bli poncho och jag, och jag kände mig så nöjd och så. Och sen när jag sitter och stickar den här och kommer till det här till det här mönsterstickningen här. Jag är, där är mitten och sen ska det här spegelvändas nu då tillbaka liksom så att det kommer att bli efter det här nu så kommer det röd och så grå och så svart och så. Mm. Och jag vet inte, det första som jag reagerade på det var att den röda kändes så ensam. Den sticker ut och den känns ensam mot det här, de här andra färgerna. Och sen när jag stickade detta så tyckte jag det kändes som en geting. Alltså, jag, vad tycker ni? Jag vet inte, då tappade jag sugen lite grann. Alltså, det, det är ju behagligare med den här gråa kanske mot det här eh, limegula. Men sen när jag slängt undan den och sen när jag tog upp och tittade på den igår så kände jag att det kanske inte var så illa ändå. Men ja, jag vet inte. Säg gärna vad ni tycker. Vad ska jag göra? Ska jag repa upp 
upp och, och göra om liksom den här färgsättningen här. För den röda kommer ju ändå komma en gång till här så då tar man ju upp den en gång till i alla fall. Så den blir ju inte helt ensam. Men eh, den här getingen här, ska jag, ska jag ha kvar den eller ska jag byta ut mot den ljusare grå istället för den mörka grå här? Då var jag också lite besviken och kände att, ah, ska jag, ja, ah, nej då vet jag inte vad jag ska göra. Ni får gärna hjälpa mig <laughs> tala om. Det, det blir lite stopp när man, eh, när man eh, känner att det inte blir riktigt bra. Alltså så länge man har glöden kvar och känner att det yes, är det här. Och sen när man märker att man har gjort fel eller det blev inte som man hade tänkt sig, då blir det stopp. Hjälp, säger jag bara. Ja, så det är det med de pågående projekten också. Och det jag gjorde här då när, när jag hade lite folk hemma och, och så, innan, innan tvillingarna och, och innan Köpenhamnsfolket kom så, <går> så kardade jag lite ull lite grannens ull. För jag, jag fick ju den här säcken när jag var på Gotland och så kände jag, gud jag måste ju liksom jobba på lite här nu. Så att jag har fått kardat nästan all av grannens ull nu, det här som jag gjorde det här specialprogrammet om. Och sen har jag lagt... Eh, Gotlandsullen i, i, så den liksom har legat en vecka och jag har sköljt den och den ligger lite grann i, i blöt fortfarande. Så att jag, jag ska snart lägga upp den, kanske jag gör idag nu när det blåser och sol på tork. Eh, så det har jag hållit på med lite grann med ull, men jag har inte spunnit någonting har jag inte. Och det jag har fått nu då, i och med att jag gjorde färdigt, eh, gjorde färdigt de här strumporna, så har jag ju fått bingo. Jag har ju fått en, en lång rad här med bingo. Och jag lovade ju er att eh, ni ska få någonting när jag får bingo. Så det jag har gjort nu då, det pratade jag om i förra, i förra podden också. Ni som hänger med hela vägen. Eh, det är att eh, jag har skrivit ner mönstret på denna strumpan. Och eh, för den som... Eh, den som jag, jag ska ställa en fråga här nu tänkte jag till er och den, den sen väljer jag ut den då som kommer att kunna vinna det här mönstret på den här sockan och det jag undrar, det som är frågan det är vilket är ert drömprojekt det här projektet som ni liksom har i bakhuvudet så här som ni känner att någon gång, någon gång ska jag sticka det här liksom det är det är det drömprojektet och jag har en och det är Alice Starmore och det är Henry den åttonde heter den tror jag, jag lägger in en bild här det är mitt drömprojekt så att någon gång ska jag sticka den tror jag vi får se, men jag vill jättegärna höra vad är era drömprojekt och jag vill att ni kommenterar här nere för att kunna vara med och vinna nu så vill jag att ni prenumererar och gillar och kommenterar och tala om för mig, vilket är ert drömprojekt. Så jag kör nog en sån här... Det finns i telefonen, man kan liksom skriva in hur många svar man har fått och så kör man en sån där. Eller om jag väljer ut någon som jag tycker. Vi får se hur jag gör. Men var gärna med, tävla om ett mönster på den eh, sockan. Eh, och jag har döpt den till trifolium. För att det är ju en, en klöver här. Och trifolium på latin är klöver, så tänkte jag att då, då heter den sockan trifolium. Så. Mm. Om ni vill vinna mönster på den så är ni med och kommenterar här nere. Så, det var väl det egentligen som jag eh, som jag har pratat om. Och igår, jag har sagt det några gånger nu, så var jag på, på stickcafé hos Garnglädje. Och jag filmade lite granna därifrån hennes eh, lilla garnbutiken där och runt omkring hon har så fint och så. så att jag, jag klipper ihop en liten, en liten film tänkte jag på slutet här och lägger in så att ni, ni kan få se hur fint hon har det där hos Kerstin. Så det var väl egentligen det jag hade och sedan eh, har jag börjat att eh, kolla lite granna på det här med den här stickhelgen. Och pratat lite grann med, med 60 Garner Nord. Så vi kommer nog att göra ett samarbete där. Och den helgen som vi har kommit fram till det är den 15 och 16 september. Så kör vi. 
Eh, och är ni intresserade av, eh, av att vara med på den här helgen så eh, skriver jag min mailadress här. Så får ni mejla mig. Eh, och det, det som jag tänker mig det är att vi kör lördag söndag. Och man kan vara med antingen lördagen eller söndagen. Eller både lördag och söndagen. Och vi kommer att ha workshop, eh, två olika workshop varje dag så att man ska kunna vara med liksom både lördagen och söndagen utan att behöva samma sak så att vi kör nog lite det var önskemål här om att få göra provlappar med 60 gånger nord med det här skettlandsgarnet så att vi kommer nog att köra det ena dagen och sen kör vi lite ull och få handskas lite med ull och karda ull och spinna, prova spinna både slända och på spinnrock tänkte vi så att mm. Och det får ingå lite fika och lite mat och så. Och jag tänkte mig ett pris ungefär på... Eh, om man är med på en dag så blir det 750 kronor. Och är man med på båda så hela helgen 1250 kronor. Och då ingår inte övernattning. Men man har möjlighet att liksom komma med tält och, och husbil och sätta upp här. Och det, det kostar ingenting. Alltså det, det finns plats här och bara vara. Så att... Eh, för den som, som väljer det och kommer att vara här i trädgården så får vi hitta på någonting på kvällen om vi åker bort och köper någon mat eller om vi grillar eller hur vi gör det. Men det, det får vara en stå för själv i så fall. Så. Men vi ska väl kunna hitta på någonting. Så så har vi tänkt. Men vandrar hem då? Det finns två alternativ och det får ni kolla på, på deras hemsida. Det finns kvarnen i Hyssna, skriver hemsida här. Uh, och det finns uh, båthuset i Sätila och det skriver jag här också då så får ni gå in och titta på priser det är inte längre liksom, det, det ena kvarnen är fem kilometer från mig ungefär och uh, båthuset är en mil så att uh, ni får kolla, det var lite dyrare på kvarnen men det är en fantastisk miljö det är en, en gammal kvarn som de har gjort om uh, till uh, det är café och restaurang och, och även nu då liksom lite övernattning så, så att det är jätte fint och båthuset också det, det Sätila är en jättefin liten by ligger nära, nära Lygnen där det är jättevackert så ja men jag, jag skriver deras eh, hemsidor här och så får ni själva gå in och titta och se om ni kan om ni vill boka eller hur ni vill göra men maila så fort som möjligt så tycker jag att vi planerar in det här och jag har tänkt att är det fint väder så är vi i trädgården där har vi växthuset, vi har altanen, vi har lite uteplats och så. Är det sämre väder, då röjer jag nu ute i, i Kiasbod där jag satt och poddade förra gången. Så kan vi vara där uh, som ett alternativ, liksom om det, om det blir regn eller rusk eller så. Har vi tur så blir det en fantastisk september och då kan vi vara utomhus. Vi får se. Men uh, glöm nu inte att kommentera på sockan på bingot och maila mig om ni vill vara med på det, ni kan även om ni inte har mejl så kan ni gå in på Instagram och skriva meddelande till mig. Det går också bra den vägen att, att anmäla sig. Så det var väl det för denna gången så uh, kör vi nu och börjar att jobba och vardagen kommer så uh, Ses vi igen om ett par veckor. Då hoppas jag att, jag att jag får lite hjälp också. Ja, det var ju det med. Kommentera gärna och hjälp mig med, med ponchon. Med färgerna vad jag ska göra. Ha det så bra nu. Så ses vi om ett par veckor. Hej då!